matuto ng bar chord sa video na ito. Handa ka na ba? Kunin mo na yung gitara mo and we will start right now. Tuturuan ko kayo ngayon ng mga minor chords and sharp minor chords ng mga bar chords. Ano ba yung mga pinagsasabi ko? Manood ka, panoodin hanggang dulo para mas matuto talaga. Nandiyan na ba yung gitara mo? Right, let's start now. Tandaan natin na ang mga bar chord na gagamitin natin dito ay pwede natin magamit sa mga kanta na natutunan mo na. Okay? Now, magsisimula ako sa F minor. By the way, meron nga pala ang previous video nito. Sana napanood mo na. Paano mag bar chord? Panoorin mo muna yon, Then balik ka dito. Okay? Let's go! So, ang F minor is... Tandaan natin ng F is all 3, 5, 4. No? Ayan. No? Ibig sabihin, all, ipit lahat, then 3, 5, 4. Yung mga ganitong klaseng forma ng mga bar chord, ayan, kung ipagpapatuloy ko ng forward each fret, the same lang yan ang form, all 3, 5, 4. Pero magkakaiba yan ng mga chords, ng mga pangalan, ng mga tawag. And naturo ko yan sa previous video na ito. Okay? Now, ang mga ganitong formang chords, sa F, ang mga minor corresponding chords nito ay we will just remove the middle finger. Then, isandal natin sa ating index finger. Ayan. Ibig sabihin, ang code ko na paraan ko na pagtuturo sa YouTube or sa Facebook ay mga numbers. So, ang code ko sa F minor ay all 5-4. Galing kasi dito sa F na all 3-5-4. Then, we will remove the middle finger all 5-4. That is F minor. Nakuha mo? Alright. Ulitin natin yung F minor. All, 5-4. Diretso ka na. Pero kung nalimutan mo talaga, you can have F, ah, minor. Lahat ng ganitong forma is ganito yung mga minor na itsura niya. Okay, patuloy natin. Alright. Now, naturo ko na pag mag-move ka ng isa pang fret gamit ng the same form is sharp yun. Halimbawa, F, then F sharp. Right? Balikan natin yung F minor. F minor. Pag i-move natin ng the same four, form, all 5-4, ng isang fret, puro ng isa pang fret, ayan, madadagdagan ito ng sharp. So, magiging F sharp minor. Okay? So, eto na ang F sharp minor na kadalasan ginagamit. Sandali na Pagbigyan. Ayun, yun ang, mga F, yun ang F sharp minor. So, analogy dito is, is F minor, we move forward, isang fret, that is, madadagdagan siya ng sharp. Isang fret na move dito sa guitar, sa fretboard, is sharp. Alright? F minor, F sharp minor. Okay, pagpapatuloy natin. Let's go to G minor. Now, G minor is all 5-4 dito sa 3rd fret. 1, 2, 3. Yan. Bakit G minor yan? So, balikan natin previous sa simula ang F. F, F minor. Then, this form, pag i-forward natin ng isang fret, is F sharp minor. Now, from F minor, pag dalawang fret naman galing dyan, is another major chord. No? G, pero minor tayo, kaya this is G minor. F minor, F sharp minor, G minor. Tingnan nyo lang copy sa gilid. Now, in this G minor, ayan, base dito, kung mag-forward pa tayo ng isa pang fret, ayan, from G minor, so madadagdagan siya na ng sharp. G minor, and this is G sharp minor. Alright? Ayan. Kung ganito naman ang forma niya, sa previous video na tinunuro ko, this is G sharp. Pero pag i-remove natin tong middle finger, ayan, this will be G sharp minor. Ayan. Pagpatuloy natin. Now, G sharp minor to. Ano naman ang tawag kapag i-move natin isa pang fret? Ayan. So, huwag muna natin i-minor, i-major chord muna natin. This is the bar chord of A. Okay? Now, pag alisin natin yung middle finger na yan, 
So, ang mangyayari, ang tawag natin dito ay A minor. Tama. Okay? So, medyo malayo ka na sa F minor, no? F minor, F sharp minor, G minor, G sharp minor, then after ng G is A, right? Then A minor. Ayan. Next, ikumpara natin ang tono ng A minor at saka ng bar chord ng A minor. Parehas lang siya ng tone. Pero magkaiba lang ng pitch kasi medyo mas mataas na ang pitch dito sa bar chord kesa dito na open chord ng A minor. Pero parehas pa rin yan kung saan mo, anong gusto mong gamitin mo. Ayan, kung mas madali, eto. Eto mas buo. Ayun. Now, after ng A minor, pag mag-move pa tayo forward, sharp yun. No? Pwede natin tawagin A sharp minor. Pero walang masyado gumagamit ng A sharp minor. No? Ang tawag natin dito, it's another uh, tawag, is B flat minor. Kasi dito sa B, nag-flat, atras, and the minor. Now, ganun yung uh, concept natin. In my previous video na tinuro ko, yung atras is flat. Yung move isang forward is sharp. Okay? Dalawang fret forward is a major chord. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Alam niya naman, pag ganito ang forma, minor na yan. So, we have A minor. Balikan natin. And we have next is B flat minor. Tingnan nyo lang ang copy sa gilid para ma-memorize mo. Okay. So, this is B flat minor. Now, ano naman kaya pag i-forward natin ito? Isa pa. From A minor, 1, 2. A, B, C, D. So, B ang sunod nun. Since ganito ang forma niya, so it is B minor. Ayan. Ikailang fret yan, sir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On the 7th fret, A minor. Ayan. So, meron din mga fret marks dyan. No? Unang tuldok, G minor. Ikalawang tuldok, A minor. Ikatlong tuldok, B minor. Ayan. So, dito naman, from B minor, pag i-move natin forward, the same form, all 5-4, B sharp minor, wala. Walang B sharp minor. Sa so B, between B and C, walang in-between. So, C ka kaagad. Ibig sabihin, pag B minor, isa is C na kaagad. So, ibig sabihin, this is C minor. Alright? Meron din tayong C minor dito na mas madali, pero ituturo ko ito in the next uh, video soon. Okay? So, balik tayo dun. Nalilito ka na ba? <laughs> Mag-review tayo. No? May copy naman dyan sa gilid ko eh. So, we have F minor, F sharp minor, G minor, G sharp minor, A minor, kasi wala namang A, B, C, D, E, F, G, wala namang H eh, di ba? So, bablit tayo, pupunta ang let ng A, no? A minor, the A sharp minor, para walang gumagamit nun, commonly known as B flat minor, then B minor, ito yung last, naghinto tayo sa C minor, ayan, Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. In between this fret mark dito na tudok. Ayan. Now, this C minor, kung i-forward natin isang fret, anong tawag? Correct. May sharp na siya. So, C sharp minor. Okay? Meron din easy na C sharp minor dito. Pero for the purposes of this video, pagpatuloy lang natin. Alright? So, after ng C sharp minor, pag i-forward pa natin isa, ano kaya? A, B, C, D. So, D na ang sunod. So, this will be D minor. Okay? Layo na, no? Ginagamit pa ba ito, sir, na chord? Hmm, minsan lang. Ako, hindi ako masyado gumagamit dito ng, ano, ng D minor. Dito doon talaga. Ayan. Ayan. Now, balik tayo sa D minor. Pag iabante pa natin isa pa, D sharp minor, <laughs> uh, walang masyado gumagamit ng D sharp minor. Pero ang tawag dito ay E flat minor. The capital E, small b, and small m. Then after that is, last natin dito, ang ganan, the E minor. Meron ding E minor dito. Na. Pero for the purposes of this video na patuloy natin hanggang dito sa dulo, hanggang sa makaya lang ng ating fingers, this is E minor. Alright? Marami ka ba natutunan? Kung nalilito ka, pwede mong ulitin yung video na ito. Review it. And then make sure na may gitara ka talaga na susundan mo siya. Oh, 
na familiarize mo na ba or na memorize mo na ba yung mga minor chords and sharp minor chords natin na tinuturo? Tingnan natin, quiz tayo ng konti. Okay lang ba sa'yo? Sige. Start muna tayo sa pinaka-easy. Yung pinaka-easy na recognize pero mahirap gawin. Siya nga pala. Uh, ang technique natin sa bar chord na ito ay yung thumb nut na nasa likod, gitna ng neck, tsaka yung siko natin, move forward ng konti. Huwag naman ganyan mo sobra. Dito lang. Hanggang sa ma-vertical ito, align with the fretboard. Ayan. Yan, yan ang technique natin. Ha? Then, all yan. Ipit lahat ng strings. Then, 5-4. Ito naman middle finger, pwede mahang, pwede na yung isandal dito. Ayan. Ah, sige. This is F minor, right? Sige. How about this? Tama. G minor. Ayan. Ang clue natin dyan, sa unang tuldok, G minor yan. Next. How about this? Sige, kailawang tuldok. A minor. Very good. How about sa ikatlong tuldok? B minor. Tama. Next. Ito. Sa gitna ng tuldok. C minor. Tama yun. Next. How about this? Kung nalilito ka, balikan mo sa simula. F. Then move ng isa. Ah. Sharp. F sharp minor. Since ganito yung mga forma niya. Okay. This is F sharp minor. Ito. Galing sa G minor, inabanti lang ng isang fret, G sharp minor. Ito. Mahirap, no? This is B flat minor. How about this? C sharp minor. Don't worry. Sa simula, uh, do not force yourself to memorize it sa one day lang. Hindi ganun yun. Kailangan mo talaga siyang i-practice. Minor then with a copy, with a video. Sabayan mo muna. Kapag manay mo na siya lang, silang lahat, dun mo na ma-memorize siya. And pinaka-effective talaga is you will apply this to a song. Halimbawa, ano bang alam mo na song? Hmm. Uh, with a smile. G. So, gagamit ka na ng bar chord ng G. Tinuro ko na pa ito in the previous video. Lift your hand. Baby, don't... A minor yung sunod. So, bar chord na A minor. Subukan mo lang. Mag-experiment ka lang. Sunod na chord ng A minor is B minor. All the things that go wrong, wrong the way. A minor ulit. One, two, then D. Ayun. Kasi kung hindi mo pa alam yung mga bar chord dito sa baba, I will teach that in the next video. Still come. In the next video. So, ganun lang. Experiment. Uh, do your own trick, and then explore the bar chords. And integrate mo yan. Um, isali mo yan sa mga songs na alam mo. Then haluan mo ng bar chord ko ante hanggang sa masanay na yung kamay. It will take time, pero I'm sure kayang-kaya mo yan. Don't forget uh, pala na to like, subscribe, and comment to my video. And also, follow me in my Facebook page, Sir Nonito Guitar Tutorial. Kung may TikTok ka naman, go at my TikTok at Sir Nonito. And also in my Instagram. Yan, Sir Nonito pa rin yun. Maraming salamat sa suporta. Good luck. Good luck. Good luck. God bless for practice.